Guten Tag. <laughs> I'm trying to learn a little bit of German, a little more every day. Ich versuche ein bisschen Deutsch zu lernen. <laughs> And uh, the other day my friend Dale was telling a, a story of his wife uh, encountering a snake. Uh, gestern hat Dale die Geschichte erzählt von seiner Frau, wie sie einer Schlange begegnet ist. A, a very large snake. Einer sehr großen Schlange. And uh, how the man that Dale had sent to help protect his wife actually turned and ran. Und wie der Mann dann, der eigentlich dazu da war, dass er seine Frau beschützen sollte, also Dales Frau beschützen sollte, dass er dann plötzlich weggerannt ist, als er sie gesehen hat. Ah. Er hat geschrien. And the truth is, I actually also feel that way. Und ich muss sagen, ich fühle mich auch genauso. I've never been real comfortable standing up front in in front of a large crowd. Ich habe mich nie so wohl gefühlt, wenn ich hier so vor einer großen Menge stehe. It would be a lot easier if we were a very small group. Und es wäre viel einfacher, wenn da nur eine kleine Gruppe da wäre. But here I am anyway. Aber hier bin ich eben. Okay, I want to just Okay. Ah. This is not working, but anyway, um, yeah, I want to just introduce you ich möchte to my family. euch einführen, ja, hier ist meine Familie. Uh, this is my lovely wife. Meine liebe Frau. We've been married for over 30 years. Wir sind schon über 30 Jahre verheiratet And miteinander. This is my oldest son, mein my second son, son, der zweite Sohn, my third son. der dritte. This is my wife's, uh, my, my son's wife. Und das ist eine Frau von meinem Sohn. This is my other son's wife. Und das ist die andere Frau von And meinem this Sohn. Is, this is my daughter. Und das da unten ist meine Tochter. So I thought you might enjoy seeing them. Ich habe gedacht, vielleicht werdet ihr And euch freuen, sie zu sehen. Maybe someone could come help. Uh, vielleicht kann the, uh, uns jemand helfen the clicker hier. Is not working. Um, oh. Ah ja, yeah, no. No, it's here. Okay. Switch sides. Okay. Yeah, that's was. <laughs> Still not working real well, but we will try. Okay. Okay. Wir versuchen's. Little technical problems. <laughs> All right. Tonight, I have a question for you. Heute Abend habe ich eine Frage an euch. And the question is this. Und die Frage lautet folgendermaßen. Have you ever said it's just not fair? Habt ihr jemals gesagt, das ist einfach nicht fair? Have you ever said that? Habt ihr das schon mal gesagt? Yeah, you know, maybe if you're a student, you go to class and the teacher has a surprise quiz. Vielleicht hat, geht er zur Schule und der Lehrer bringt da so eine überraschende Klassenarbeit mit. You know, or, or, or maybe somebody takes the last dessert. Oder jemand hat das letzte Dessert für sich gesichert. Or maybe it's something more serious like your parents get a divorce. Oder vielleicht etwas ernsthafteres, dass eure Eltern sich scheiden lassen. Or a father or a mother or a sibling dies. Oder ein Vater oder eine Mutter oder jemand von der Verwandtschaft, der da stirbt. Or maybe it's like a close friend of mine who had two children die in the same day. Oder so wie bei einem engen Freund von mir, wo um, zwei Kinder am selben Tag gestorben sind. And, and we just say to ourselves, why is this happening to me? Und wir fragen uns, warum passiert uns so etwas? Tonight I want to tell you an amazing story. Heute Abend möchte ich euch eine wirklich erstaunliche Geschichte erzählen. The story I'm going to tell you is it's actually a very horrific story of loss and despair and struggle. Und diese Geschichte, die ich erzählen möchte, ist eine sehr ja, dramatische Geschichte über Verluste und über Tod und alles Mögliche. The story comes from the book Miracle in the Andes by Nando Parado. Und diese Geschichte kommt aus diesem Buch, um, das Wunder in den Anden von And Nando Parado geschrieben. The event begins on und October 13, 1971. Und diese Geschichte begann am 13. Oktober 1971. On that day he and the mem and his teammates, they were they were rugby players. An jenem Tag um, war er und um, seine Teamkollegen, sie waren alles Rugby-Spieler. Sie waren aus dem Land Uruguay in Südamerika. They were traveling across the Andes Mountains to Chile to play another team. Und sie reisten da über die Anden, über dieses große Gebirge, um nach Chile zu kommen, um dort ein Spiel zu machen. Nando was raised by loving parents in a very safe and happy environment. Und Nando wurde aufgezogen durch sehr liebevolle Eltern. Und 
Und äh, bei dieser Flugreise war auch seine Mutter und seine Schwester dabei, die er eingeladen hatte, mitzukommen. The Andes are among the highest mountains in the world. Und die Anden sind ja Berge von größter Höhe And in dieser the plane, Welt. The plane was the mountains, und als dieses Flugzeug durch die Berge flog, da gab es so einen, einen Pass, also einen Sattel, wo das Flugzeug durchfliegen musste, weil es nicht oben rüberfliegen konnte. Und als sie da zu diesem Pass kamen, und da gab es ganz heftige Fallwinde, die das Flugzeug hunderte von Metern hinunterdrückten. With the engine screaming, the pilots tried to, to get the plane back up over the pad. Und der Pilot hat versucht, den Motor, alles aus dem Motor rauszuholen, um noch einmal hochzuziehen. But the plane hit, hit the ridge of the mountain. Aber das Flugzeug schrammte so den Kamm dieses Gebirgszuges. The wings in the back of the plane fell, fell off. Und die Flügel des Flugzeuges brachen ab nach hinten. The main body of the plane flew through the air down over the other side of the mountain. Und so der Hauptkörper dieses Flugzeuges flog über diesen Kamm drüber und runter auf der anderen Seite. It, it went flying over the mountain and finally landed in, on, on, the, on the slope of the mountain. Er flog erstmal durch die Luft und kam schließlich auf den Boden wieder zum Landen. The fuselage of the plane slid for hundreds of meters and then crashed und into a snowbank. Und hunderte von Metern schlitterte dieses Flugzeug, dieser Hauptkörper des Flugzeuges noch weiter, bis er in einer Schneebank stecken blieb. Es gab einen Mann, der gerade gestanden war, als das Flugzeug den Berg traf. When the plane finally came to a stop, und als das Flugzeug plötzlich zu einem Stillstand kam, The screams and the cries began to come. Da gab es einen Moment Stille, bevor dann die ganzen Schreie zu hören waren. He opened his eyes and stepped backwards. Und er hat seine Augen geöffnet und ist wieder nach hinten getreten. And fell right out of the plane. Und er flog direkt aus dem Flugzeug In, into raus. Snow this deep. Und der Schnee war so hoch. The, 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 the survivors of the wreck that weren't hurt badly, they began to pull people out of the plane. Die Überlebenden dieses Flugzeugfracks ähm, haben sich dran gemacht, zu versuchen, die anderen noch irgendwie zu versorgen da. Of the 45 original passengers on the plane, 32 survived the initial crash. Von den 45 Passagieren, die in diesem Flugzeug saßen, haben 32 überlebt. But several more begin to die over the next several days. Aber einige mehr starben in den nächsten Tagen. Nando's best friend and his mother were killed instantly. Nando's bester Freund und seine Mutter wurden sofort in diesem Flugzeugcrash getötet. Nando was hurled forward with such force that that uh, he was left unconscious for three days. Und der Nando selbst war so uh, benebelt von diesem von diesem Unfall, dass er für einige Tage wirklich sein Bewusstsein verloren hatte. When he woke up three days later, he put his hand to his head. Und als er drei Tage später wieder aufwachte, da nahm er seine Hand an seinen Kopf. And the whole, his whole skull was shattered like an egg. Und um, sein ganzer Kopf, it, it was shattered, broken, es war alles pieces. zerbrochen, so wie ein Ei, wenn es zerbricht, die Eierschale. It, and it was, just, it was just soft. Und es war wirklich schrecklich. As soon as he woke up, Nando began to ask about his mother and his sister. Und um, als er aufgewacht war, hat Nando gefragt nach seiner Mutter, nach seiner Schwester. Und er hat dann gehört, dass seine Mutter gestorben war und seine Schwester da drüben im Schnee lag. He crawled to her side er ist zu ihrer Seite gekrochen and put his arms around her. und hat sie umarmt stayed with her for five days und ist mit ihr fünf Tage da geblieben. Until she died in his arms bevor sie in seinen Armen gestorben ist. The plane had come to rest at 4000 meters. Das um, ja, Flugzeug war auf 5000 Meter da oben stecken geblieben. The cold was unbearable for these boys, most of whom had never seen snow. Und die Kälte war unerträglich für diese Jungs, die in ihrem Leben viele noch überhaupt nie Schnee gesehen hatten. Most of them were only in their late teens and early 20s. 
Die meisten von ihnen waren gerade so in den späten Teenie-Jahren oder Anfang 20. For the next 10 days they huddled in the, in the fuselage of the plane. Die nächsten zehn Tage haben sie da in diesem verbleibenden Flugzeugfrack sich zusammengekauert und versucht, Des sich zu wärmen. Desperately trying to stay warm. Und sie haben wirklich verzweifelt versucht, sich da drin zu wärmen. By the tenth day they were starving and out of food. Und am zehnten Tag sind sie langsam verhungert, weil on, sie kein Essen hatten. Und an that day the realization came that if they were to survive, they would have to eat the flesh. Of their dead teammates. Und an diesem Tag kamen sie zu der Erkenntnis, dass wenn sie hier überleben wollten, dann mussten sie das Fleisch der toten Kollegen essen. Und am elften Tag hatten sie da so ein Radio gefunden und sie haben versucht, da Neuigkeiten, Nachrichten einzufangen. And day after day they, they heard no news. Aber Tag für Tag, es gelang ihnen nicht, da irgendwie Verbindung aufzunehmen. Finally, on the 11th day, for the first time, they heard news about Und search and rescue. Am 11. Tag endlich haben sie gefunden, die Nachricht, dass da jemand unterwegs war, nach ihnen zu suchen. But the news was that all hope had been lost and no one, and they were calling off the search. Aber in den Nachrichten war zu hören, dass alles, ähm, ja, verloren war. Und dass die Suche nach dieser Mannschaft, die da verschollen war, aufgegeben worden wäre. Und da gab es natürlich Wellen des Ärgers und der Wut. Wie kann das nur sein? Warum haben sie uns hier vergessen? Und zwei, drei Tage haben die, die fähigsten Leute versucht, hier irgendwie noch auf einen Berg hochzuklettern. Aber es war so kalt, sie kamen zurück. Aber es war so kalt und so kamen sie immer wieder zurück. We can only the that they went Wir können uns das nur vorstellen, durch welche Kämpfe diese Männer durchgegangen sind. Und Tag für Tag und Nacht für Nacht war die Frage, wo ist Gott hier in unserem Leid? One night they were all huddled together in the, in the fuselage of the plane. Eine Nacht waren sie alle zusammengekauert in diesem Flugzeugfrack. And Nando began a quiet conversation with the only surviving female left. Und Nando hat mit um, der einzig Überlebenden, der weiblichen Überlebenden uh, gesprochen. Liliana was married and she'd had two children which were down, down in the, on the coast. Liliana, sie um, war verheiratet und hatte zwei Kinder da an der Küste. And, and Nando began to pose questions of doubt that how could there be a God who would Allow them to go through such suffering. Und Nando stellte ihr Fragen, wie kann das sein, dass es einen Gott gibt, der es erlaubt, durch solche schwierigen Zeiten, Qualen hindurchzugehen. Liliana spoke to him and said, Nando, you are too complicated. Und Liliana ähm, antwortete ihm, Nando, du bist zu kompliziert. All we can do is love God and trust his will. Alles, was wir tun können, ist Gott zu lieben und ihm zu vertrauen. Nando said that he was unconvinced but strangely comforted by her words. Und Nando sagt, er war nicht überzeugt von ihr, aber doch unheimlicherweise irgendwie getröstet durch ihre Worte. And he drifted off to sleep. Und er ist dann in den Schlaf übergegangen. 30 minutes later an avalanche swept down the mountain. Und ein 30 minutes? 30 minutes. Yeah. Und 30 Minuten später kam da so eine Lawine herunter den Berg. It covered the plane. Und hat das Flugzeug bedeckt. Und hat es aufgefüllt. Only one person was left with his head above the, the snow. Nur eine Person hatte den Kopf noch herausstecken können aus dem Schnee. He began to dig and find others. Und er hat dann begonnen zu graben und wieder die anderen zu finden. But eight more people died. Aber acht Leute mehr sind gestorben. Including Liliana, who had just comforted him. Und einschließlich Liliana, die ihn gerade getröstet hatte. The story of their suffering awakens. Tears. <lacht> und die, die Geschichte des Leidens, was sie durchgemacht haben, es, es bringt and, fast and, Tränen. And then came the day that a man by the name of Numa decided he is not going to eat anymore. Und dann kam der Tag, als Numa sich entschieden hat, er würde ab jetzt nichts mehr essen. And he died shortly thereafter. Und er ist kurz darauf gestorben. And Nando says this: I knew there was more to Numa's refusal to eat. Und Nando sagte, ähm, ich wusste, da gab es noch mehr 
zu sagen über Numas Ver Ver Verweigerung zu essen. On some level he had had enough. Er hatte einfach jetzt genug gehabt. His refusal to eat was his attempt to escape the nightmare of their lives. Und es war letztendlich ein Versuch von ihm diesen um, Albträumen hier zu entkommen. And Nando says, what had we done to deserve such misery? Und Nando sagte, was haben wir getan, dass wir so ein Elend hier ertragen müssen? What was the meaning of our suffering? Was war die Bedeutung hier in unserem Leiden? What kind of God could be so cruel? Was für ein Gott kann so schrecklich sein? This reminds me of the book of Job. Und das erinnert mich jetzt an das Buch Hiob. In the book of Job in the Bible there's a story of Job going through very similar suffering. Und in dem Buch Hiob, was wir in der Bibel finden, da gibt es eine sehr ähnliche Geschichte des Leides. His animals and his family are 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 taken away from him. Seine Tiere, seine Familie, alles wird ihm weggenommen. His children are are die. Seine Kinder sterben. He is covered in boils and illness. Er ist da bedeckt in Krankheit. And finally, Job too seems to be able to take it no more. Und letztendlich kann auch Hiob es and eigentlich he, nicht mehr ertragen. So sieht es aus. And he says this in Job 7, and you can read that. Und in Hiob 7 um, können wir Folgendes lesen. <coughs> Okay, sehr gut. Um, er sagt folgendes, so will auch ich meinen Mund nicht zurückhalten, will reden in der Bedrängnis meines Geistes, will klagen in der Verbitterung meiner Seele. Wenn ich sagte, mein Bett soll mich trösten, mein Lager wird meinen Kummer tragen helfen. So entmutigst du mich mit Träumen und durch Gesichte schreckst du mich auf, sodass meine Seele Erstickung vorzieht den Tod lieber hat als meine Gebeine. Ich mag nicht mehr. Nicht ewig. Um, oh, oh, sorry. It was too fast. <lacht> nicht ewig will ich leben. Lass ab von mir. Meine Tage sind nur noch ein Hauch. Hiob 7, 11 bis 16. Job 2 had reached his limits. Hiob selbst hatte auch seine Grenzen erreicht. And he says, Why is this Und er sagt, warum geschieht mir Just das? Let me alone. Lass mich doch allein. I want to die. Ich möchte sterben. Habt ihr das schon mal gesagt? Warum geschieht es mir? For two months, Nando and his friends struggled to survive on the top of that mountain. Zwei Monate lang haben Nando und seine Freunde da auf diesem Bergkamm oben gegen, das, ja, gegen den Tod angekämpft. And finally they have gathered enough strength for three men to try to walk out of the mountains. Und letztendlich hatten sie drei Männer so weit aufgepäppelt, dass sie die Kraft hatten, über die Berge klettern zu wollen. They, they took insulation from the plane and wrapped it around their bodies. Sie haben da so isolier um, Material genommen und haben das über die, um die Arme gebunden. They took seat cushions to, to make snowshoes. <lacht> und um, to walk on the snow. Ja, sie haben sich so Schneeschuhe like, gemacht like aus this. bestimmtem Material, yeah. aus Stoff. Yeah. Kissen. Dankeschön. Aus Kissen. They dried the flesh of their friends to eat on the way. Und sie haben das Fleisch ihrer Freunde getrocknet, damit sie etwas zu essen hatten auf ihrem Weg. And for three days they climb. Und drei Tage lang sind sie da durch die Berge geklettert. Und den Berg, den sie übersteigen mussten, war 5700 Meter hoch. After three days of struggle, Nando says he, fi he finally got to the place where there was nothing more to climb. Und nach Drei Tagen etwa, sagt Nando, kamen sie an den Ort, wo sie ja, auf den höchsten Berg gestiegen waren. And he looked, es ging nicht höher und er schaute and realized that they had not crashed on the edge of the mountains, but in the very middle of the mountains. Und er hat feststellen müssen, dass sie nicht jetzt über dem Berg waren, sondern dass sie sich noch mittendrin befanden in diesem Riesengebirge. As far as he could see, so weit er sehen konnte, was nothing. But mountain after mountain after mountain. Da gab es nichts als 
Berge und Berge und nochmals Berge. And as he stood there and realized that they were so deep in the mountains. Und als er da stand und realisierte, dass er so tief drinnen in diesem Gebirge war. He said I couldn't breathe. Da sagt er, ich konnte nicht mehr atmen. He fell to the ground. Er fiel auf den Boden. He cursed God. Und er verfluchte Gott. And raged at the mountains. Und er yelled at the mountains. Ja, schrie diese Berge an. He said this, I realized that for all of my struggle and all of my striving, we would all die and nobody would ever know what happened to us. Er realisierte, dass trotz aller Bemühungen, aller Kämpfe, die sie hier ausgefochten hatten, es alles zu nichts sein würde. Er we würde would, hier sterben. He says we would sink the snow. Sie würden da irgendwo in den Schnee versinken. And our loved ones would never know how hard we struggled to get Und back to them. Unsere Lieben würden nie wissen, wie sehr wir gekämpft hatten, um zu ihnen zurückzukommen. And then Nando says this, and I have a long quote from the book, but I think it is so powerful, I want you to, to listen to it. Und dann sagt Nando in seinem Buch folgendes, und das ist zwar ein längeres Zitat, aber es ist so eine kraftvolle Aussage, dass ich möchte, dass wir das gemeinsam hier anschauen. Because, because there is a powerful truth in his words. Denn es gibt eine kraftvolle Wahrheit in seinen Worten. There will be four slides, go ahead. Okay. Er sagt folgendes, in jenem Moment lösten sich alle meine Träume, Annahmen und Erwartungen des Lebens in der dünnen Andenluft auf. Ich hatte immer gedacht, dass Leben die eigentliche Sache war, die natürliche Sache und dass der Tod einfach das Ende des Lebens ist. Jetzt, an diesem Ort ohne Leben, sah ich mit einer schrecklichen Klarheit, dass der Tod ständig da war. Der Tod war die Hauptsache. Und das Leben war nur ein kurzer, zerbrechlicher Traum. Ich war schon tot. Ich war tot geboren worden. Und das, was ich für Leben hielt, war nur ein Spiel, das der Tod mich spielen ließ, als er darauf wartete, mich zu nehmen. In meiner Verzweiflung spürte ich ein starkes und plötzliches Verlangen nach der Sanftheit meiner Mutter und meiner Schwester und der warmen, starken Umarmung meines Vaters. Meine Liebe für meinen Vater schwoll in meinem Herzen und ich realisierte, dass trotz der Hoffnungslosigkeit meiner Situation die Erinnerung an ihn mich mit Freude erfüllte. Es warf mich um. Die Berge, trotz all ihrer Macht, waren nicht stärker als meine Verbindung zu meinem Vater. Sie konnten meine Fähigkeit zu lieben nicht zerstören. Ich fühlte einen Moment der Ruhe. Und Klarheit. Und in der Klarheit meines Denkens entdeckte ich ein einfaches, erstaunliches Geheimnis. Der Tod besitzt ein Gegenteil. Aber das Gegenteil ist nicht einfach das Leben. Es ist nicht der Mut oder der menschliche Wille. Das Gegenteil vom Tod ist Liebe. Wie habe ich das vermisst? Wie kann das jemand vermissen? Liebe ist unsere einzige Waffe. Nur Liebe kann ein simples Leben in ein Wunder verwandeln und aus Leiden und Angst eine besondere Bedeutung finden. Für einen kurzen, magischen Moment wurden meine Sorgen aufgehoben und ich wusste, ich würde mich nicht vom Tod kontrollieren lassen. Ich würde mit Liebe und Hoffnung in meinem Herzen durch das von Gott vorhergesagte Land gehen, das mich von meinem Zuhause trennte. Ich würde laufen, bis ich all mein Leben aus mir herausgelaufen habe. Und wenn ich fallen würde, würde ich so viel näher zu meinem Vater sterben. Diese Gedanken hatten mich gestärkt und mit erneuerter Hoffnung begann ich Pfade durch die Berge zu suchen. When I read that, Als ich das gelesen habe, I was overwhelmed by the power of it. Da war ich überwältigt von dieser Kraft dahinter. Does it move you too? Bewegt euch das auch? The opposite of death das Gegenteil vom Tod is not life. ist nicht Leben. That's what we think. Das denken wir. But the opposite of death is, is love. Aber das Gegenteil des Todes ist Liebe. This reminds me so much of a passage from the book of Ephesians. Go ahead. Das, erinnert, das erinnert mich an eine Passage im Buch Epheser. Go ahead. Und in Epheser 2, 1 bis 3 heißt es dort, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart, 
in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Yeah. The Apostle Paul describes our experience in very similar ways to Nando Parado. Und der Apostel Paulus beschreibt hier eigentlich es sehr ähnlich wie Nando Parado. Just as Nando Parado came to the realization that death was the base. So wie Nando Parado zu dem zu der Erkenntnis kam, dass Tod die Grundlage, die Hauptsache ist. And that life was only a short, fragile dream. Und das Leben nur so ein kurzer, zerbrechlicher Traum war. So, Paul says that, that we are dead. so sagt auch Paulus, dass wir eigentlich tot sind. In which we used to live. So wie wir eigentlich leben sollten. I have always found that very interesting. Und ich fand das immer sehr interessant. Paul says we're like the living dead. Wir sind, Paulus sagt, wir sind so wie die ähm, lebenden Toten. On that mountain so long ago, Nando Parado came face to face with the reality of this verse. Auf dem Berg da oben ähm, ja, begegnete Nando Parado die Realität dieses Verses hier. That for every one of us were destined for death. Denn wir alle, wir sind, ähm, wir haben das Ziel des Todes er, erwartet auf uns. Wir sind, ähm, ja, er erwartet uns. Wir sind, wir sind Ziele ähm, eines, eines Gegners, wie eines Jägers. Für so viele von uns, als wir unsere Leben Tag für Tag leben, es gibt so viele von uns, die Tag für Tag leben. Und wir hängen uns verzweifelt an der Idee, ich könnte Leben haben, wenn. For some of us we say, I, I would just be so much better if I just had money. Und wir sagen vielleicht, ah, mir würde es so viel besser gehen, wenn ich nur Geld hätte. Or if I had more friends. Oder wenn ich mehr Freunde hätte. Or if I had a boyfriend. Oder wenn ich einen Freund hätte. Or a girlfriend. Oder eine Freundin. Or a Porsche. Oder einen Porsche. Ah. ah. Uh, for a Porsche. Or Ein Porsche, maybe ja? something that just has wheels on it. Oder vielleicht irgendetwas, was Räder da hat. I would just feel so much better if I just had wheels. Ah, es, ich, würde so, ich würde mich so viel besser fühlen, wenn ich nur solche or, Räder hätte. Or if I weighed less. Oder wenn ich weniger wiegen würde. Or more. Oder mehr wiegen würde. Or if some of my parts were bigger. Oder manche Teile meines Körpers größer and, wären. And others were smaller. Und andere kleiner wären. You know what I mean. Ihr wisst, was ich meine. And so we struggle through life. Und so kämpfen wir uns durch das Leben. Try, trying to find meaning. Und versuchen da irgendwo Sinn zu finden. Trying to find joy. Und versuchen, Freude zu finden. And all the while our enemy Und all, währenddessen unser Feind is playing with us like a cat plays with a mouse. spielt er mit uns so wie eine Katze mit einer Maus spielt. I actually think cats are evil. Ich muss wirklich sagen, Katzen sind, glaube ich, böse. Have you seen them play with a mouse? Habt ihr sie schon mal gesehen, wie sie mit Mäusen spielen? It's a terrible thing. Das ist auch eine schreckliche Sache. You know, they catch it. And, and they bat it around. Sie fangen sie und dann spielen sie damit rum. And then they let it go. Und dann lassen sie sie wieder gehen. And the poor thing thinks it's getting away. Und das arme Ding meint, es kann jetzt entkommen. And then they go bat it around some more. Und dann tun sie wieder das ergreifen und. Yeah, they're just terrible those cats. Ja, ist schrecklich diese Katzen. But that's the way our enemy is actually with our lives. Aber so geht auch unser Feind mit unserem Leben um. We have the illusion, ja, that besitzen, if I can just do this or get that, I'll be happy. Wir besitzen die Illusion, dass wenn wir doch nur dieses oder jenes besitzen würden, dann wäre ich glücklich. And so for so many of us, we get new clothes. Und so werden wir wie andere neue Kleider kaufen. Or anti wrinkle cream. <lacht> Und dann hier so. Um, bestimmte Creme für das Gesicht Or we go through all kinds of things <lacht> und alle möglichen anderen Dinge. To try to give us the illusion that we have life. Und das soll uns ja die Illusion vermitteln, dass wir doch Leben besitzen. I'd like to suggest to you tonight. 
möchte euch heute Abend vorschlagen, that often it's, it's the fear of death, dass es oft die Furcht des Todes ist. The, this clinging to the idea that we can find life by getting stuff or being different. Dass wir so am Leben hängen und um, ja, da einfach so dran hängen und nichts anderes. That actually makes us afraid to give our hearts to God. Und dass wir deswegen auch selten unser Leben, unser Herz ganz Gott übergeben. Wir sind sogar, wir haben Angst davor, unser Herz Gott zu übergeben. That if we'd really choose to trust in him, wenn wir wirklich uns dafür entscheiden, ihm zu vertrauen. That he'll make us do something we don't want to do. Denn er könnte uns zu etwas machen, was wir gar nicht haben wollen. So zum Beispiel unsere Familie zu verlassen und nach Papua Neuguinea zu gehen. <lacht> Oder irgendwo anders. Or that he'll make us have to share our faith. Oder dass wir unseren Glauben bezeugen müssen. Oder dass wir zu jemand freundlich sein müssen, zu dem wir eigentlich gar nicht freundlich Or sein wollen. Oder dass wir unser Geld weggeben sollen. But I'm convinced this evening, Aber ich bin überzeugt heute Abend, dass die eine einzige Sache, die is, die Kraft des Todes brechen kann, Is the power of being loved. ist die Macht, geliebt zu sein. And isn't that what we're all looking for? Ist das nicht das, nach dem wir alle Ausschau halten? Every one of us. Jeder von uns. We're looking to be loved. Wir schauen danach, geliebt zu werden. But soon. Yes, this is back to Nando Prado now. Oop. Okay. <laughs> Yes, go ahead. Okay, Nando Parado in the mountains. In den Bergen gab es keine Minute, wo ich nicht den Tod an meiner Seite fühlte. Aber der Moment, an dem ich auf der Spitze des Berges stand und nichts anderes als überragende Spitzen so weit das Auge reicht sah, war der Moment, in dem alle meine Zweifel weggewischt wurden und die Sicherheit meines Todes Realität wurde. Die Realität des Todes war so klar und mächtig, dass sie einen Moment lang alles Vorübergehende und Falsche wegbrannte. Der Tod hatte sein Gesicht gezeigt. Dunkel, verfeuert, unüberwindbar und für den Bruchteil einer Sekunde schien es, dass neben der zerbrechlichen Illusion des Lebens der Tod das Einzige war, was da war. Mhm. I love that idea. Ich, le ich liebe diese Idee. Nando Parado stopped running from death. Er hörte auf, dem Tod um, ja, zu suchen. And he started running toward love. Und er begann nach der Liebe zu jagen, danach zu laufen. So the question for all of us this evening is, Und so ist die Frage an uns alle heute Abend. Where do we find that love? Wo finden wir diese Liebe? Where do we find it? Wo Where finden do we, wir sie? Where do we go for it? Wo gehen wir hin? Okay. First John 4:19 says I will not do this tomorrow. <laughs> we love him. Because he first loved us. Also 1. Johannes 4, Vers 19 sagt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Here's a very profound principle. Und das ist ein sehr grundlegendes Prinzip hier. That you must first be loved before you can love. Ihr müsst zuerst geliebt werden, bevor ihr lieben könnt. The power of love that swelled up in Nando Parado's heart that day came because he had been loved by his father. Die Kraft der, der Liebe des Lebens kam in Nando Parado an diesem Tag auf, weil er von seinem Vater geliebt wurde. I want to tell you a story. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. You know, I think that every one of us in this room are all the same. Ich glaube, dass jeder von uns hier in diesem Raum ja, irgendwo gleich ist, dasselbe ist. All of our hearts, 
in unseren Herzen There is a deep longing to know, gibt es ein tiefes Verlangen that we are loved without condition and without restraint. zu wissen, dass wir geliebt werden, bedingungslos. We long to know that there's a safe place to go. Wir sehnen uns danach, dass es einen Ort gibt, einen sicheren Ort, wo wir hingehen können. I think for all of us in this room and there are many kinds of people here there are some of you who are church members. Ähm, ich denke für alle, die wir hier im Raum sind, sind verschiedene Leute hier, manche sind Gemeindeglieder hier. There are some of you who are you've been in the church for a long time, there are others that have been here for just a short time. Manche von euch sind schon lange in der Gemeinde, manche vielleicht erst kurz. There are young people here. Es gibt junge Leute hier. Maybe there are some people here who this is your first time in Vielleicht sind hier ein paar Leute da, die zum ersten Mal hier sind. But for every one of us, we're to be loved. Aber jeder von uns ja, sucht danach, wirklich geliebt zu werden. How do we the love of God? Wie können wir die Liebe Gottes erleben? Die die Geschichte, die ich erzählen möchte, ist die Geschichte meines Freundes Fred. Fred is, an, Fred, Fred. Fred is an alcoholic. Fred ist ein Alkoholiker. He's my neighbor. Er ist mein Nachbar. He lives a kilometer or two down the road. Er lebt da ein zwei Kilometer die Straße I, I weiter. I met him one day when my wife and I were walking. Und wir trafen ihn eines Tages, meine Frau und ich, als wir da liefen. Fred has had a very hard life. Und Fred hatte ein sehr hartes Leben. He's had many, many struggles. Er hatte viele, viele Kämpfe. He was raised in an abusive family. Er ist aufgewachsen in einer Familie, wo Missbrauch war. Und das letzte Mal, dass er seine Mutter sah, war er acht Jahre alt. She abandoned him. Sie hat ihn ähm, ja, verlassen. He was raised by a very angry father. Er wurde von einem sehr wütenden, zornigen Vater his großgezogen. Fa his father often beat him. Und sein Vater hat ihn oft geschlagen. One day his father threw him all the way through the wall of a house. Und eines Tages hat sein Vater ihn durch die Mauer, das, durch die Wand des Hauses durchgeworfen. So Fred is a very angry man. Und so war Fred ein sehr zorniger Mann. He really struggles with people. Und er hatte zu kämpfen mit Menschen. So few that have ever him well. Denn es gab so wenige Leute, die ihn gut behandelt hatten. He's a lover. Er war wirklich, in Wirklichkeit ein Liebhaber. But he tries to love Aber er hat versucht, Tiere zu lieben. He, he a few cows and some chickens. Und er hat so ein paar Kühe und ähm, Hühner, die er da großgezogen hat. Be they don't throw him the wall. Denn die werfen ihn nicht durch die Wand. Over the last several years, I've made it my commitment to be Fred's friend. Und in den letzten Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich sein Freund sein möchte. Most, almost every week, I go to his house and we eat together. Fast jede Woche gehe ich zu seinem Haus und wir essen gemeinsam. Or if not at their house, at my house. Und wenn es nicht in seinem Haus geschieht, dann in unserem Haus. And I've just tried to love Fred. Und ich versuche einfach, Fred zu lieben. Ihm zu zeigen, dass es zumindest eine Person auf dieser Erde gibt, die ihn wirklich liebt. Fred, can drink 12 beers a day and not be drunk. Fred kann zwölf Bier am Tag trinken und er ist immer noch nicht betrunken. It's amazing how much beer he can drink. Das ist erstaunlich, wie viel Bier er trinken kann. One day, eines Tages I went, he, he called me. hat er mich angerufen he said, John, my a, uh, her birthday today. und hat gesagt, uh, John, meine Tochter hat ihren Geburtstag. He said, Would you come to my home? Und er hat mich gefragt, könntest du zu meinem And Heim me, kommen help me celebrate my, my und, daughter's birthday. und hilf mir, den Geburtstag meiner Tochter zu feiern? I said, sure, I would love to come. Und ich habe gesagt, sicher, ich, ich möchte gern kommen. Und so gingen meine Frau und ich zu seinem Haus. On this day, Fred had had more than 12 beers. <lacht> und an diesem Tag hatte Fred schon mehr als zwölf Bier. So, so he was actually not 
not completely there. <lacht> das heißt, er war jetzt doch nicht ganz so klar bei der Sache. But we spent the afternoon with Fred. Aber wir ähm, verbrachten diesen Tag, diesen Nachmittag mit Just Fred. Being with him. Und waren einfach mit ihm zusammen. Laughing with him. Lachten mit ihm. And we went in for the meal. Und dann kam es zu der Mahlzeit. And, and, uh, and I spent some time with Fred there. Und ich habe auch da Zeit mit ihm verbracht. And then I said, Fred, I, I, I need to go. Und dann sagte ich, Fred, ich muss jetzt gehen. And as I get up to leave, Und als ich aufstand, um nun zu gehen, Fred grabbed me by the shirt. Hat Fred he's, mich a, he's a big man. Am Hemd gepackt und er ist ein großer Mann. And, and he dragged me back into a, a small room. <lacht> und hat mich da wieder zurückgezogen zu einem kleinen Raum. And he said to me, John. Und er sagte mir, John. You are the best friend I've ever had. Du bist der beste Freund, den ich je gehabt habe. A few days later. Ein paar Tage später. Fred got into an argument with his daughter. Ist Fred ähm, ja, in einen Streit verwickelt worden ja, mit seiner eigenen Tochter? It was a very ugly argument. <lacht> das war ein, das eine sehr blöde Geschichte. And, uh, he actually struck his daughter. Und er hat seine Tochter geschlagen. Und dann war sie da auf dem Boden und er hat sie runtergedrückt auf den Boden. And they called the police. Und sie haben die Polizei gerufen. And it was, it was just, it was not good. Und das war nicht gut. But a few days later, once again, I went to see Fred. Aber ein paar Tage darauf bin ich wieder hingegangen, um Fred, Fred zu me, sehen. He told me about this terrible experience. Und Fred hat mir erzählt von dieser schrecklichen Erfahrung, die er hatte. And we talked together. Und wir haben miteinander gesprochen. And I prayed for Fred. Und ich habe für ihn gebetet. And I said, Fred, I know God is going to help you. Und ich habe gesagt, Fred, ich weiß, dass Gott dir helfen wird. And, and I want you to know that I love you. Und ich möchte, dass du weißt, dass Gott dich liebt. And I care for you. Und ich werde für dich sorgen. And I know that you can be a better man. Und ich weiß, dass du ein besserer Mann and sein kannst. Do you know kannst. what happened? Und wisst ihr, was geschehen ist? Two days later, he was walking across his yard. Zwei Tage später ist er da über seinen Hof gelaufen. And he saw his daughter. Und er sah seine Tochter. And he went to her. Und er ging zu ihr. And he, with tears streaming down his face, he threw his arms around her. Und mit Tränen im Gesicht hat er seine Arme um sie geworfen. And he apologized to her. Und hat sich entschuldigt bei ihr. It's the first time he'd ever apologized to anybody in his life. Zum ersten Mal, dass er sich bei jemandem entschuldigt hat in seinem Leben. And they were reconciled. Und sie wurden versöhnt miteinander. It was a few weeks later again. Eine, einige Wochen später. Fred was at my house. Fred war bei uns zu Hause. And I always pray for my friend Fred. Und ich bete jedes Mal für meinen Freund Fred. And, and so we, we had a meal together. Und uh, so hatten wir auch eine Mahlzeit wieder zusammen. And when he comes to my house, I always cook the food. Und wenn er zu unserem Haus kommt, dann bin immer ich derjenige, der das when Essen I go macht. To, when I go to his house, he cooks the food. Und wenn ich zu ihm gehe, dann macht er das Essen. So I had made the meal that night. Und ich hatte also das Essen vorbereitet. And we were all done and they were getting ready to leave. Und wir waren gerade fertig und sie waren bereit zu gehen. And I said to Fred, Fred, I want to pray for und, you and your wife. Und ich habe dann noch gesagt, Fred, ich möchte für dich und für deine Frau beten. And so I put my hand on him. <lacht> und so habe ich dann meine Hand auf ihn gelegt. <lacht> and, and I had a short prayer for him. Und ich hatte ein kurzes Gebet für ihn. And when I was done, und als ich fertig war, Fred prayed the first prayer he had ever prayed hat Fred sein erstes Gebet gebetet, was er je gebetet hatte. He said, Dear God, und er sagte, lieber Gott, please help John learn to cook better. bitte hilf John besser zu kochen. That was the first prayer he had ever prayed. Das war das erste Gebet, was er betete. And I laughed. Und ich musste lachen. But you see, Fred is changing. Aber ihr merkt, Fred verändert sich. He's actually coming to believe, er kommt dahin zu glauben, that there is a God. dass es da einen Gott gibt And that God just might love him. und dass Gott ihn lieben könnte, Because I love him. weil ich ihn liebe. Even as terrible as Fred is. So schrecklich wie der Fred auch sein kann. And tonight, und heute Abend Each one of us need to be loved like that. Muss jeder hier so geliebt werden, wie Fred geliebt wird. And the Bible says that that God loves us. In der Bibel steht, denn Gott 
liebt uns. That he cares deeply for us. Er sorgt aus vollstem Herzen für uns. That he loved us so much, er liebte uns so sehr, that he was willing to send his son Jesus, dass er bereit war, seinen Sohn Jesus actually, zu senden. Across the mountains. <laughs> eigentlich über die Berge. He came seeking after us. Er kam, um nach uns zu suchen. Because he so desperately wants us to know Denn how much he cares. Denn er möchte so sehr, dass wir wissen, wie sehr er nach uns sich sehnt. But the truth this evening is this, Aber die Wahrheit heute Abend lautet, that most of the time we experience the love of God, dass die meiste, meisten Male, wenn wir die Liebe Gottes erfahren, through the lives of others who have been loved by God, dass wir das so erfahren, wenn andere uns lieben. The love of God comes through others to us. Die Liebe Gottes kommt durch andere zu uns. And so tonight. My, my, uh, my prayer for each one of you und heute abend ist mein gebet für jeden hier is that you would recognize that god does love you dass ihr erkennt dass gott euch liebt and that you would try to find a community und dass ihr versucht eine gemeinschaft zu finden a community of people eine gemeinschaft von menschen who are learning how to respond to the love of god die lernen diese Liebe Gottes um, darauf zu antworten. And they're learning how to love and care for each other. Und die lernen um, einander zu lieben und füreinander zu sorgen. And actually show each other what God is like. Und einander zu zeigen, wie Gott ist. And as we do that together. Und wenn wir das gemeinsam tun. Our lives are healed. Werden unsere um, Our lives are healed. Werden unsere Leben geheilt werden. We find strength to face our struggles. Und wir werden Stärke und Kraft finden, um unsere Kämpfe zu bestehen. And to grow in our faith in God. Und in unserem Glauben an Gott zu wachsen. And my prayer for you is simply this. This is a passage from Ephesians 3:17 through 19. It says this, I pray that Christ will be more and more at home in your heart. Und um, mein Gebet heute Abend ist um, was in der Schrift steht in Epheser 3 und ich bete dafür, dass Christus mehr und mehr um, in unseren Herzen sein wird. As you trust in him. Wenn wir in ihn vertrauen. May your haben. roots go down deep into the soil of God's love. Es sollen unsere Wurzeln tief in den Boden von Gottes wunderbarer Liebe hineingehen. May you have power to know as all God's people should. Mögen wir Kraft haben, wenn wir um, als Gottes Volk, how wide and how long and how deep his love really is. Um, erkennen, wie weit, wie lang und wie tief die Liebe Gottes wirklich ist. May you experience the love of Christ. Um, und möget ihr die Erfahrung der Liebe Christi. Though it's so great, you can never fully understand it. Um, erfahren, obwohl um, sie so groß ist, dass wir sie nie völlig verstehen können. Then you will be filled with all the life Und dann werden wir erfüllt sein mit all dem Leben and the fullness of power that come from God. und der Fülle der Kraft, die von Gott kommt. May God bless you tonight. Möge Gott euch segnen heute Abend. May you know his love. Ihr mögt seine Liebe erkennen. You learn how to love others, und ihr mögt lernen, andere zu lieben. So that all of our lives can grow together. So we so, can all grow together. So dass alle unsere Leben zueinander wachsen können und wir gemeinsam den Weg gehen können. Amen. Amen.